Rahul. Guys, I am going to discuss the summary of the chapter, the best Christmas present in the world. It is the first chapter of your book, Honey Dew. Guys, this chapter me, uh, the author, once he went there to buy uh, something old roll top decks and you know, which was not in the bad condition and he had longed for one since there and he went and found when he came back to his house jab wo ghar le kar ke aaye then he found that it was the sacred drawer uh, there and he found there was a letter in that drawer guys that carried a letter yeah there us drawer mein kya unko milta hai ek letter milta hai aur there the letter was addressed to a woman jiska naam likha hota hai koni उस लेटर पे जिस उमेन का एड्रेस होता है उसका नाम होता है कोनी कोनी करके लिखा होता है और जो लेटर का डेट होता है वो दिसंबर 26 1914 होता है गाइस यू नो 1914 इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड द सेम डेट वाज रिटन देयर ऑन द इनवेलप ऑफ दैट लेटर गाइस इट वाज रिटन एट द टाइम ऑफ द वॉर when the war between germany and britain was going there and it enlisted the series of events that followed on the day of christmas aur wo war ke dauran hi christmas day padta hai you know 26 december matlab 25 december is the christmas time aur us din christmas ke din war mein kya kya hota hai wo sari cheezon ko yahan pe bataya gaya tha you know that was written by one soldier whose name british soldier was that and his name was jim jiska naam tha jim mac person aur unhone apne wife koni ke liye wo letter likha tha lekin wo letter kahin alag tha wo aaj athar ke paas tha jo ki wo ek purana antique old jo wo decks kharidte hain uske drawer mein unko milta hai and guys us letter mein it was explained that how two enemy soldier means german soldiers and british soldiers on the day of christmas ke din wo apne enmity ko chhod kar ke apne shatruta ko chhod kar ke they came to celebrate the occasion of christmas by cutting the cake and jo uh, what you call that ki hans ulf hote hain जो कि कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जर्मन सोल्जर के और ब्रिटिश सोल्जर के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं वो होते हैं जिम मैकपर्सन ये जिम मैकपर्सन और हैंसुल्फ दोनों दे हग इच अदर ऑल द आर्मी ऑल द सोल्जर्स दे हग इच अदर एंड सेलिब्रेटेड द क्रिसमस विथ इच अदर वही चीज को इस लेटर में जिम मैकपर्सन he has explained all these events all these things in the letter which is written to uh, his wife koni aage kya hota hai ki you know jab athar ko ye letter milta hai to he thought that ki he would give that letter to the person or to that person to whom this letter was written then he found that the address was written there different and he tried to find out by going on that address he went there but he found the neighbor of uh, that address someone was there jo ki aata hai aur batata hai ki jo koni mac person hai she is a lady she is a woman एंड मिसेस कोनी मिसेस मैक पर्सन जो है उनका जो एज है दैट इज वन हंड्रेड एंड वन ईयर्स एक सौ एक साल की है और एक्चुअली वो बताता है कि वन डे देयर इट कॉट द फायर इन दिस हाउस एंड उसी के कारण मिसेस मैक पर्सन थोड़ा जल गई थी इसीलिए वो कहां पे है तो वो है नर्सिंग होम में आप नर्सिंग होम में जाकर के उनसे मिल सकते हैं देन अथर डिसाइडेड टू गो टू नर्सिंग होम 
and he went to nursing home where he could find that mrs macpherson coney wo uh, she was sitting on the wheelchair wo wheelchair pe baithi thi athar jo hote hain she went near to her and वो एक लेटर देते हैं वो उस कोनी को लेटर देते हैं कि और जो कोनी उस लेटर को वेन सी रेड द लेटर देन सी मिस अंडरस्टूड उसको मिस अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो उसके हस्बैंड हैं एंड सी थॉट दैट कि फाइनली और उस दिन भी क्रिसमस का ही होता है और उसको लगता है कि आज क्रिसमस के दिन उसके हस्बैंड आखिर में वापस आ गए क्योंकि उस लेटर में जिम मैकपर्सन ही हैड मेंशन दैट ही वुड रिटर्न बाय द क्रिसमस नेक्स्ट ईयर तो व्हेन द अथर ही वेंट टू मिसेस कोनी टू गिव दैट लेटर देन सी थॉट दैट इट इज द गिफ्ट बाई साइड ऑफ हसबैंड so guys it is the very simple and very brief summary of the chapter the best christmas present of the world and now i am going to discuss three four important questions from the exam point of view which will be helpful for you